In the video, we will discuss the language and linguistics in the third module. Question and answers. We will discuss the question and answers in the third module. We will discuss the first question. Define morphology. We will discuss the first question. We will discuss the grammar and usage. We will discuss the question. We will discuss the question. We will discuss the question. We will discuss the but define morphology and first question. Loud core curriculae, or part of the look at it now. In that morphology in the vernal, morphemagla, petit padikin, the shage, and the mlin the varana, the morphology in the varanata. The field of linguistic study dedicated to morphemes. That is the morphemes, the padicum and it will a field on the morphology in the varanata. The field of linguistic study dedicated to morphemes is called the morphology. Manslailo, upper morphology in the caring lana. Morphology deals with the construction of grammatical word forms. That is words. words word formation which occur in actual speech. We use the same thing. We use the same thing. We use the same thing. We use the construction of uh, grammatical word forms and word formation which occur in our speech. Ta. And slide in the next question, what is morpheme? Classify the morphemes with the suitable examples. Morpheme is the smallest meaningful lexical item in a language. That is the language of a meaning of a unit of a morpheme. A morpheme is the smallest meaningful lexical item. In a language. In the next example, we will see example selfishness. We will see the example of self, issue, and divide the self, issue, and the morphemes. Issue, and the morphemes. We will see the meaning of the lexeme. We will see the lexeme. We will see the meaning of the unit. Lexeme might add a embodied in the meaning of the lap. Self in the code number the added the more selfish. Otherwise, in a side of the post selfishness in I. Upon a new lexeme, the good add she embodied in the kitten and meaning a kitten and slalo. Abadana the next sample of the next question than I discuss paradigmatic and syntagmatic relations. Paradigmatic in the ornal, Namak only in a bagaram substitute to say the term where you are there same same word ala our category level in the word in a Namaka substitute either to a comet. Other than our sentence in the pattern and Amaka Martana the Lia. The Panamala example I took cat in the Dukanam. If a cat in a bagaram, a dog, a pair at a Kadukinda, no re category level in a lay. Upon Namaka in the either cat sat on the mat, other Panamaka dog, a kitumatamatum, our pattern on them change even the that is the paradigmatic thing. That is the same category of the words. We substitute the words. Now, paradigm means a set of linguistic items that form mutually exclusive choices in particular syntactic roles. That is the paradigm. That is the paradigm. That is the paradigm. Every item of language has a paradigmatic relationship. Shape with every other item which can be substituted. La Dilundunda substitute Yamatuna, but Sigal and Ananata. In the next, in the anasyntagmatic relation, the Varnale. Uri sentence in Latin the Vakagalder relation in our Vakagal Tamilla Arthangalder relation, Bandatini and Namalinda or another syntagmatic in the Varanata. A example of the cat sat on the mat in an cat. Our Bakulum item and the Sabichirikan Ale. Adana, Eru syntagmatic in the Varanata. A random and slalo paradigmatic in the Varnale, or a category little words, Siglanamako, Ninibagram, substitute to shade the Vakamatan, our sentence pattern, Matamarada, our words matram, substitute to shade the Vakamatan, the words, Siglana, paradigmatic in the Varanada, syntagmatic in the Varnale, our sentence lay relation in Anakanakanata, or semantic relation, either Bakul Tamilla. Artha Artha Arubandanata. Next question and what is morph? Morph and or nalitikum cherya meaningful at less sharp the tini and a morph or another. Meaningful avanam. Ipa other sound and diamond. Namaka meaningful at less sound and diamond. Ipa number bat in either delay. Upper bat number transcribes a the idea chay the idealum. 
അതിൽ ബാറ്റ് എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്തുണ്ട് മീനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു മോഫാണ് കേട്ടോ അപ്പം മോഫിന് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയും അതായത് അതിൽ സൗണ്ട് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ശബ്ദം അതിനുണ്ടായാൽ മതി എന്നാണ് കേട്ടോ അതാണ് മോഫ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ മോഫ് മീൻസ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് മോഫിന് പറയുന്നത് എനി മിനിമൽ ഫോണറ്റിക് ഫോം ദറ്റ് ഹാസ് മീനിങ് ഈസ് എ മോഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണറ്റിക് ഫോമിന് ശബ്ദമുള്ള ഒരു ഫോമിന് അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടായാൽ അതെന്താണ് മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വേർഡായാലും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ മീനിങ് മീനിങ് ഉള്ള ഒരു ഫോണറ്റിക് ഫോം ആയാലും അതെന്താണ് മോഫാണ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റ് എന്ന് സാധാ നമ്മൾ ബാറ്റ് ബി എ ടി എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അത് എഴുതുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ മോഫീം ആൻഡ് എ മോഫ് അതായത് മോഫിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി മോഫ് എന്ന് എന്താ എന്തായിരുന്നു മോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോണറ്റിക് ഫോമാണ് മീനിങ് ഫുൾ ആണ് മിനിമൽ ആണ് അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് മോഫീമ് മോഫീമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു വേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിൻ്റെ പാട്ടോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് മീനിങ്ങും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ലോ മറ്റേത് നമുക്ക് സൗണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയാലും മതി ഇതിനെന്താണ് മീ വേർഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവും അത് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ വേർഡിൻ്റെ ഒരു പാട്ടായാലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെൽഫിഷ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മോഫീമാണ് അതിലെ ഇഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഫീമാണ് അതിന് മീനിങ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മോഫീമ ആവാതിരിക്കില്ല പ പക്ഷെ അത് വേറെ ഒന്നിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്മോളർ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഇനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്കും ചെറുതാണ് മീനിങ് ഫുൾ ആണ് എന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് മീനിങ് ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്മോളർ മീനിങ് ഫുൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഓർ ലീവിങ് എ മീനിങ് ലെസ് റിമൈൻഡർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അലോം ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് അലോം ഓഫ് അലാം ഓഫ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉച്ചാരണത്തിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരിക വിതൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് മീനിങ് മാറാതെ അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരിക അതെന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡോഗ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡോഗ്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഒ ജി എസ് എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോഗ്സ് സെഡ് ആണ് അവിടെ എസിൻ്റെ പകരം പ്രൊണൗൺസ് ആവുന്നത് അല്ലേ അതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അലോമോഫിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അലോമോഫ് ഈസ് എ വാരിയൻ ഫോം ഓഫ് മോഫീമ മോഫീമിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സിംപ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മീനിങ് ദാറ്റ് വാരിയസ് ഇൻ എ സൗണ്ട് വിതൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അതായത് അർത്ഥ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ മാത്രം എന്ത് വരിക മാറ്റം വരുന്നതാണ് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡോഗ്സിൻ്റെ കാര്യം അത് എഴുതാട്ടാ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അതിനോട് യോജിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യും മിൽക്ക് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ മിൽക്ക് മാൻ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ വാച്ച് മാൻ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനോട് യോജിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെക്സിക്കൽ എലമെൻസുകൾ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യും അത് രണ്ടും കൂടി ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും ലെക്സിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു വാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വായിച്ചു തരാം കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് എ വേർഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെക്സിക്കൽ എലമെൻസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാച്ച് മാൻ മിൽക്ക് മേഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അതൊക്കെ എഴുതാട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഫോണിയും ആൻഡ് എ മോഫിയും ഫോണിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ മിനിമൽ സൗണ്ടുകളാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ
മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റാണ് മോർഫിം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ മോർഫിമിന് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫിഷ്നെസ് പറഞ്ഞില്ല ഇഷ് എൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് അതിനൊറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു ലെക്സിക്കൽ വേർഡിനുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ അത് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാതിന് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ചില വേർഡ്സിന് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാനും പറ്റും സ്മോളാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ചിലതിന് അങ്ങനെ ഇതാൻ സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ബൗൺ മോർഫിംസ് അതെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ചില മോർഫിംസിന് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും ചിലതിന് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ മോർഫിംസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബോയ് ഗേൾ മാന് ബുക്ക് ഡെസ്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റുമാണ് അതിനെ ഇനി ഒരിക്കലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീനിങ് ഫുള്ളായിരിക്കും അതാണ് അതിനൊറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഫ്രീ മോഫിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റ് ബോൺ മോഫിംസ് എങ്ങനെയാണ് അത് എന്തായാലും ഒരു ലെക്സിക്കൽ വേർഡിനോട് ആയിട്ട് കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മീനിങ് ഉള്ള വേർഡുമായിട്ട് അതിന് കമ്പെയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് ഹുഡ് ഡിസ് ഇഷ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അണ്ണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു തരാം ദർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോഫിംസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ബൗണ്ട് ഫ്രീ മോഫിംസ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആസ് വേർഡ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ബോയ് ഗേൾ മാൻ അതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ബോൺ മോഫിംസ് മസ്റ്റ് ബി കമ്പൈനഡ് വിത്ത് അനദർ മോഫിം വേറൊരു മോഫിമുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വേർഡായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ബൗൺ മോഫിംസ് ടിപ്പിക്കലി അപ്പിയർ ആസ് അഫിക്സസ് ഇൻ ദ ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ സാധാരണ അഫിക്സസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അഫിക്സസും സഫിക്സസ് ഒക്കെ അതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അധികം കാണാറുള്ളത് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് അണ്ണ് ഹുഡ് ഡിസ് ഇഷ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഡിഫൈൻ ക്ലിപ്പിങ് ക്ലിപ്പിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർഡിലെ അതിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ആ ഒരു പാട്ട് പോയാലും ആ വേർഡിന് ആ സെയിം മീനിങ് ഉണ്ടാവും അതാണ് സംഭവം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിൽ എമ്മിനേഷൻ എന്ന് പോയാൽ എക്സാം മാത്രമാവും എക്സാമിന് എന്താണ് സെയിം മീനിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൽ ബാക്കി അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പോയാൽ ആഡ് മാത്രമാണ് അതും എന്താണ് സെയിം മീനിങ് ആണ് ഡോർമിറ്ററി എന്ന് പറയും അതിൽ ഡോമ് മാത്രമായാലും എന്താണ് സെയിം മീനിങ് ആണ് ലബോറട്ടറിയിലെ ലാബ് മാത്രമായാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് ഇതാണ് ക്ലിപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വായിച്ചു തരാം ഇൻ ക്ലിപ്പിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേർഡ് ഈസ് ചോപ്പ്ഡ് ഓഫ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേർഡ് റിട്ടേൺസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ മീനിങ് മനസ്സിലായാലും ഒരു പാട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും അതിന് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ട്സിന് അതേപോലെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സസും അഫിക്സസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതി ഉണ്ട് പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുക പ്രിഫി പ്രിഫിക്സ് ഈസ് എ മോഫിം ആഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആണ് ഓഫ് ദ മെയിൻ വേർഡ് അത് അൺഹാപ്പി ഇൻറ്റർ കോണ്ടിനെൻറ്റൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഡിസ്ക്രേസ് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ സഫിക്സ് ഉണ്ട് സഫിക്സ് എന്താണ് എൻഡിലാണ് അതായത് എഗ്രിമെൻറ്റ് മൗത്ത് ഫുൾ ചൈൽഡിഷ് കൈൻഡ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇൻഫിക്സസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അത്രക്ക് കോമൺ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകിൽ പുതിയൊരു വാക്കാക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും പുതിയൊരു വേർഡ് കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ അത് ഡെറിവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോഫോ ഫോണിമിക്സ് മോഫോ ഫോണിമിക്സിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അലോ മോഫ്സ് പറഞ്ഞില്ല അലോ മോഫ്സ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഡോഗ്സ് ഡി ഒ ജി എസ് എന്നാണ് ഇത് പക്ഷേ നമ്മളത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോഗ്സ് ആ ജെഡാണ് അവിടെ പ്രൊണൗൺസായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ടേം നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പുതിയൊരു വേർഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ
മോർഫോഫൊണോളജി അതായത് അലോമോഫിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫൊണിമിക് അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളുടെ പഠനത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോർഫോഫൊണോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് മോർഫോഫൊണിമിക് കോൺസെപ്റ്റിലുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെറിവേഷന് ഡെറിവേഷന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വേർഡോ ഒരു മോഫിമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസുകൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുക ഇപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എൻഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇ ഡി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ജെൻഡറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ബോയ്സ് ആണോ ഗേൾസ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇ എസും എസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് ആ ഒരു മാറ്റത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കുക ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ വേർഡ് ഇവിടെ ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ അട്രിബ്യൂട്ട് സച്ച് ആസ് ടെൻസ് മൂഡ് പേഴ്സണ് നമ്പർ കേസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ ഓക്കെ ടിപ്പിക്കലി എൻഡിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരിക കേട്ടോ എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ യേസ് വി ആഡ് ടു നൗൺസ് ടു ഷോ പോസിറ്റീവ് കേസ് നമുക്ക് ഡോഗ്സ് ക്യാറ്റ്സ് ബോയ്സ് ഗേൾസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ അത് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെറിവേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഡെറിവേഷൻ ലിറ്ററലി മീൻസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് സംതിങ് ഫ്രം എ സോഴ്സ് ഓർ ഒറിജിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക നമ്മൾ അഫിക്സും സഫിക്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഡെറിവേഷനൽ അഫിക്സസ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെക്സീംസ് ഡെറിവേഷൻ അഫിക്സ് അഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പുതിയൊരു അർത്ഥമുള്ള വേർഡ് ലെക്സീം ആയിട്ട് മാറും ഓൾ പ്രിഫിക്സസ് ആൻഡ് സഫിക്സസ് ആർ ഡെറിവേഷനൽ ദ ന്യൂ വേർഡ് ഹാസ് എ മീനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്നാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേർഡ്സിനെയും ഫ്രേസസിനെയും സെൻറ്റൻസിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് ഒരു അർത്ഥം ആ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ശരിയായ പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വിവരണമാണ് നമ്മുടെ സെമാൻറ്റിക്സ് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് മീനിങ് പിന്നെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിന് എത്ര പാർട്സുകളുണ്ട് രണ്ട് പാർട്സുകളുണ്ട് ഒന്നെന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്രഷനും കണ്ടന്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ സെമാൻറ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടന്റ് സിൻഡാക്സ് മോർഫോളജി അപ്പോൾ മറ്റേ പാട്ടിലെ എക്സ്പ്രഷൻ ആരാ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോണോളജി ആണ് കേട്ടോ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമാൻറ്റിക്സ് ഡീല് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടന്റ് സിൻഡാക്സ് മോർഫോളജി അത് നമ്മുടെ ഗിവിങ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് മീനിങ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് പ്രസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് കേട്ടോ ഇത്രയാണ് സെമാൻറ്റിക്സിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ലെക്സിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മീനിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ രണ്ട് ടൈപ്സുകൾ മീനിങ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെക്സിക്കലും ഗ്രാമാറ്റിക്കലും ലെക്സിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഇതിലെ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ലെക്സിക്കൽ മീനിങ് ആണ് കാരണം ഓരോ വാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അല്ലേ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാകാനും എന്താണ് ലെക്സിക്കൽ മീനിങ്ങിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാമർ മാത്രം ശരിയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥം ശരിയാവണമെന്നില്ല അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിലെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസുകളാണ് ലെക്സിക്കലിൽ വരുന്നത് നോക്കുക നൗൺസുകളുണ്ട് അജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അധികം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർബ്സുകളും നമ്മുടെ ഏതിലാണ് വരുന്നത് ലെക്സിക്കലിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ അഡ് വേർബ്സുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഗ്രാമാറ്റിക്കലിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷന് മോഡൽ ആൻഡ് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പ്രൊണൗൺസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കൺജക്ഷന്
അത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരേപോലെ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് സിനോണിംസ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ സിനോണിം ക്യാൻ ബി റഫ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സെയിംനെസ് ഇൻ മീനിങ് മീനിങ്ങിൽ സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുക അതാണ് ഇനി അതിനോട് ആ അർത്ഥത്തിലൂടെ ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് നിയർ സിനോണിംസ് എന്നും കൂടി വിളിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ സിനോണിം മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് പോളിസെമി പോളിസെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രേസിനോ പല പല മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മീനിങ്സുകൾ ഉള്ള വേർഡോ ഫ്രേസുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോളിസെമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ തല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഹെഡ് വേറെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വേർഡിന് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഉള്ളത് അതാണ് കേട്ടോ പോളിസെമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അഞ്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിന് അഞ്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാരണം എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു വാക്കിനെ നമ്മൾ പല മേഖലകളിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരിക്കും മധുരം എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സംഭവത്തെ കണ്ടാൽ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ എന്ന് പറയും അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫേസിനെ കണ്ടാലും സ്വീറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ നല്ല സോങ് കേട്ടാലും സ്വീറ്റ് സോങ് എന്ന് പറയും അതാണ് സംഭവം ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ മേഖലകളിലും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് വേർഡ് സ്വീറ്റ് ബിലോങ് ടു ടേസ്റ്റ് ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു സ്മെല്ല് സൈറ്റ് ഹിയറിങ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ഇതാ സ്വീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇനി സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ എന്ന് പറയും ശരിക്കും ഒരു പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വന്നാലും പേപ്പർ വന്നു അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അതേപോലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയാലും അത് പേപ്പറാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു എക്സാം പേപ്പറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക പേപ്പർ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സാണ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് അതെന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയത്തിൽ മെറ്റോ ഫെർ മെറ്റോണമി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഇതിനുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ഇനി ഫോർത്ത് എന്താണ് റീ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹോമോണിയംസ് നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഉച്ചരിക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഐ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ണിനെ പറയും ഐ എന്നെയാണ് ഞാൻ എന്തിനും പറയാം ആ ഒരു റീസണും ഇതിൻ്റെ കോഴ്സസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നക്ഷത്രത്തിന് താരം എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനും താരം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു താരം എന്ന് വന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് ഇതിനുള്ളൊരു റീസൺ ആണ് കോഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ